ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രാവ് വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേർ പറ്റിക്കപ്പെടാറുള്ളത് പ്രാവിന്റെ ഏജ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് കുഞ്ഞു പ്രാവിനെയൊക്കെ നല്ല വലിയ ജോലിയാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയിടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുട്ടയിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് പറ്റിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇനി ആരും പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായി എങ്ങനെയാണ് പ്രാവിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ആവും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാവിനെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പ്രായമുള്ള പ്രാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പല രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ പ്രാവിനെയൊക്കെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാവിനെ കാണുമ്പം തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കുഞ്ഞു പ്രാവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ കൊച്ചു മക്കളും ഉണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ചുണ്ട് നോക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആ മുഖവും അതിൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ കാണുമ്പം തന്നെ കുഞ്ഞാണോ വലുതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പൈസ ചെലവില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലി നോക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കല്ലി എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ കല്ലി നോക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചിറകിൻ്റെ പടമുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ ബേസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് കല്ലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓരോ പ്രാവിനെ ആയിട്ട് പിടിച്ച് ഒരു രണ്ട് നാല് പ്രാവിൻ്റെ കല്ലി എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നോർമൽ പ്രാവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ ചിറകിൽ ഇരുപത് തൂവലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് തൂവലിൽ പ്രാവിൻ്റെ ദേഹത്തോട് ചേർന്നുള്ള പത്ത് തൂവലിൻ്റെ അറ്റം വന്നിട്ട് ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വെളിയിലറ്റത്തോട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ഫെതേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പത്തെണ്ണം വന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അറ്റം ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ദേഹത്തോട് ചേർന്നുള്ള പത്ത് തൂവല് എൻ്റെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് ദേഹത്തോടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് വെളിയിലോട്ടുള്ളത് വന്നിട്ട് വെളിയിലോട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദേഹത്തോടുള്ള പത്തെണ്ണവും വന്നിട്ട് ദേഹത്തോട് ചേർന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഈ വെളിയിലോട്ടുള്ള പത്ത് തൂവല് ജനിച്ച് പറക്കാറാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പത്ത് തൂവലായിട്ട് കാണപ്പെടും അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസമാവുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ തൂവല് ഇളകി പോകും അതിനുശേഷം പുതിയൊരു തൂവൽ അവിടെ പൊടിച്ചു വരും അപ്പോഴാണ് കല്ലി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തത് ഇളകി പോയിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു തൂവല് പൊടിച്ചു വരും അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ തൂവല് പോയിട്ട് അവിടെ പുതിയൊരു തൂവല് പൊടിച്ചു വരും അടുത്ത് നാലാമത്തെ പോയിട്ട് നാലാമത്തതിന് പകരം പുതിയൊരു തൂവല് വരും അങ്ങനെ ഈ പത്താമത്തെ തൂവലും പോയിട്ട് പുതിയ തൂവല് വരുമ്പോൾ പത്ത് കല്ലി അതായത് മെച്ചുവേഡായ ഒരു പീജിയണായി മാറും ഈ മെച്ചുവർ ആവാനായിട്ട് ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് കല്ലിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രാവുകൾ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കല്ല് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എണ്ണുന്നത് വന്നിട്ട് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പ്രാവുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സെയിം കാര്യം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഏഴാമത്തെ കല്ല് ഇളകി പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കുറ്റി തൂവലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ പോയിട്ടുണ്
ഇപ്പൊ ഒരു പ്രാവിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രാവിന്റെ ഈ ഒരു ചിറകില് ഇരുപത് തൂവലാണുള്ളത് ഈ ഒരു ചിറകില് ഇങ്ങനെ എണ്ണയണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ അറ്റം വരെ ആയിട്ട് ഇരുപത് തൂവലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഇത്ര തൂവലില് ഇരുപതെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് തൂവലുള്ളതിൽ പത്ത് തൂവല് ഒരു സൈഡിലേക്കും പത്ത് തൂവല് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് അതിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇപ്രയുള്ള തൂവലെല്ലാം ഈ സൈഡിലോട്ടും ഇതിന് ഇപ്രയുള്ള തൂവലെല്ലാം ഈ സൈഡിലോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പത്ത് തൂവല് ഒരു സൈഡിലോട്ടും പത്ത് തൂവല് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുപത് തൂവലാണ് ഒരു പ്രാവിന്റെ ചിറകിലുള്ളത് അപ്പോൾ കല്ലിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവ് മെച്ചറാവാൻ ഏകദേശം ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസമായി ഒരു മെച്ചറായ പ്രാവിന് പത്ത് കല്ലിയും കഴിഞ്ഞിരിക്കും കല്ലി എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം പത്ത് കല്ലിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഒരു പ്രാവാണ് ഒരു പൂർണ്ണ മെച്ചറായ പ്രാവ് ഒരു നോർമലി ഒരു പ്രാവ് ഒരു ഏഴ് കല്ലി എട്ട് കല്ലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സീറോ കല്ലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയ ദിവസം ഈ പത്ത് തൂവലും ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ തൂവൽ അതായത് ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിനിങ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ തൂവൽ ഇളകിപ്പോവും അതൊരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കിളിർത്ത് വരും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ തൂവൽ ഇളകിപ്പോവും അത് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ തൂവൽ ഇളകിപ്പോവും അത് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരും അങ്ങനെ ഈ അറ്റത്തെത്തി ഈ തൂവലും ഇളകിപ്പോയിട്ട് പുതിയ തൂവൽ ഇതേപോലെ ഫുൾ തൂവൽ ആവുമ്പോഴേക്കും പത്ത് കല്ലി ആവും ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ തൂവലാണ് പോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിയായ പ്രാവ് രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ രണ്ട് കല്ലിയായ പ്രാവ് മൂന്നാമത്തതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കല്ലിയായ പ്രാവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രാവ് എത്ര കല്ലിയായതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ജോയിനിങ്ങിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതാ ഏഴാമത്തെ തൂവല് ഇതാ പോയിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം പൊടിച്ചു വരികയാണ് അടുത്ത് വീണ്ടും ഇത് വലുതായതിന് ശേഷം ഈ തൂവല് പോവും അതിനുശേഷം ഈ തൂവല് പോവും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചിറകിൽ നോക്കണം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൂടെ നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഉണ്ടോ ഈ ചിറകിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് തൂവല് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതാ ഒരു പുതിയ തൂവല് പൊടിച്ചു വരികയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് കല്യായ ഒരു പ്രാവാണ് രണ്ട് ചിറകിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കല്ലി നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ തൂവല് കുറച്ച് വലുതായായിരുന്നു ഒരു നാല് ദിവസമൊക്കെ മുന്നേ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നീളം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ കുറ്റി തൂവല് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടോന്ന് കുറ്റി തൂവല് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പൊടിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പത്ത് കല്ലി ആയി അതായത് ഈ തൂവല് വരെ എല്ലാം ഇളകി പോയിട്ട് പുതിയ തൂവല് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇത് ഫുള്ളി മെച്ചേഡ് ആവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വേറൊരു ഫുൾ മെച്ചറായ ഒരു പ്രാവിനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല പ്രായമുള്ളത് അതിന്റെ തൂവലിന്റെ അറ്റമൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് തൂവലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് തൂവലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവിനും കറക്റ്റ് ഇരുപത് തൂവല് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലതിന് പതിനെട്ട് തൂവലൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് തൂവല് വരെയും പോയിട്ട് വലിയ ഫുൾ തൂവൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയ്ക്ക് കുറ്റി തൂവല് വരാനും പാടില്ല ആണ് അങ്ങനെയാണ് മെച്ചറായോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചില എക്സെപ്ഷൻ കേസുകളുണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലരാണെങ്കിൽ പ്രാവിന്റെ ചിറക് മൊത്തം വെട്ടി വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെട്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും ദൂര ഒരുമിച്ച് കുറ്റി ഇളകി പോയിട്ട് പൊടിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ചോരത്തൂവലായിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതുപോലെ തൂവൽ പിഴുത് വിടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തൂവലൊക
പിഎച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ ബാക്കി പ്രാവിനെ എങ്ങനെ ഇണക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവിൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ മെയിലും ഫീമെയിലും എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഫിൽ ദൻ ബൈ